صدیوں پر محیط کراچی کی شاندار تاریخ کا ہر پہلو منفرد حیثیت رکھتا ہے کراچی کی خوبصورت سڑک شارع فیصل پر آپ کو ایک قدیم قبرستان نظر آئے گا جو تقریباً بیس ایکڑ اراضی پر محیط ہے یہ دو سو برس پرانا قبرستان ہے جس کا نام ہے گورا قبرستان برے سغیر میں برطانوی راج کے دوران انگریزوں نے اپنے لوگوں کی تدفین کے لیے یہ قبرستان بنایا تھا انگریزوں کی حادثاتی اور طبعی اموات کے بعد یہاں تدفین کا سلسلہ شروع ہو گیا اس زمانے میں مقامی عیسائیوں کا وجود نہیں تھا اس لیے اس قبرستان کا نام پڑا گورا قبرستان یعنی انگریزوں کا قبرستان یہ جی سوا دو سو دو سو سال پرانا قبرستان ہے چونکہ سٹارٹ میں بریٹش گورنمنٹ کے انڈر تھا تو جب گورے یہاں تھے تو وہی یوز کرتے تھے اس لیے گورا قبرستان پڑا اٹھارویں صدی میں یہاں قبریں پتھروں سے بنائی جاتی تھی تو زمانے میں مشینری نہ ہونے کے باعث بڑے بڑے پتھر لائے گئے اور ان پتھروں سے قبریں بنائی گئی یہ کام باقاعدہ پلاننگ کے تحت کیا گیا اور ساتھ ہی خوبصورتی کا خیال بھی رکھا گیا ہر قبر کی طرز تعمیر دوسری سے مختلف ہے یہ تو ہماری بھی سمجھ میں نہیں آرہا بہت وزنی پتھر تھے اور ہیوی جبکہ اس وقت یہ ساری سہولتیں مشنری کی نہیں تھی اب کیسے انہوں نے بنایا نہ وہ بتانے والے بچے ہیں نہ بنانے والے بچے ہیں کیسے بنایا انہوں نے سنے ہیں اٹالین لوگ آتے تھے بنانے کے لیے قبروں کو کیونکہ ان کا جو طرز بناوٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ باہر کے لوگ تھے جو آ کے بناتے تھے اب وہ قبریں نہیں بن رہے انیسویں صدی میں ان مقابر کی تعمیر میں سنگ مرمر کا استعمال شروع ہو گیا جو اٹلی سے درامت ہوتا تھا ان میں مختلف مجسمیں بھی شامل ہیں ان کی تعمیر کے لیے مزدور اٹلی سے آتے تھے جو انہیں بڑے خوبصورت انداز میں بناتے تھے ان کا فن تعمیر دیکھ کر آج بھی انسان حیران رہ جاتا ہے قبروں کی تعمیر میں مذہبی اقدار کے ساتھ نفاست اور خوبصورتی بھی چھلکتی ہے گورا قبرستان میں ہر قبر منفرد تاریخ رکھتی ہے تاہم کچھ ایسی قبریں بھی ہیں جو ایک اور ملک سے تعلق رکھتی ہیں قبروں کی یہ دو قطاریں دراصل ان پالش باشندوں کی ہیں جو جنگ عظیم تبم کے دوران پالن چھوڑ کر کراچی آ گئے تھے تیس ہزار کے قریب یہ لوگ کراچی کے مختلف پناہ گزین کیمپوں میں رہے اس دوران ان میں سے تقریباً اٹھاون طبعی موت مرے جنہیں گورا قبرستان میں دفن کیا گیا اس سلسلے میں کانسلیٹ آف پولینڈ نے ان کی یاد میں ایک مونومنٹ تعمیر کیا جو گورا قبرستان میں موجود ہے اس یادگار پر تمام مرنے والے پولینڈ کے باشندوں کے نام درج ہیں یہ یادگار دو ہزار پانچ میں تعمیر کی گئی اور ان اٹھاون قبروں کی نگرانی بھی کانسلیٹ آف پولینڈ کی ذمہ داری ہے یہ جو آپ یادگار دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان میں کانسلیٹ جنرل آف پولینڈ نے یہ ٹو تھاؤزن فائف میں یہ بنوائی تھی یہ ان دی میموری آف دوس پرسن کے کراچی میں تھرٹی تھاؤزن فیملی مائگریٹ کر کے آئی تھی نائنٹین فورٹی ٹو اور نائنٹین فورٹی فائف کے درمیان سیکنڈ وال وال پر اس پولینڈ سے ان فیملیز کو یہاں رکھا گیا تھا ملیر کینٹ اور کنٹری کلپ کے اس میں ریفیجیز کیمپس میں یہ لوگ وہاں ریفیجیز کیمپس میں اپنی موت مرے کوئی بیماری سے مرا ان کو ان کی ففٹی ایٹ گریوز یہاں پر موجود ہیں جو لائن سے ہیں اسٹوریکل ہیں کہ آج تک کسی کو نہیں پتا کراچی میں کہ پولینڈ سے کوئی تھرٹی تھاؤزن لوگ مائگریٹ کر کے ورلڈ وارڈ میں کراچی آئے تھے یہ ان لوگوں ہی کب رہے ہیں یہ ان کی یاد ہے یہاں آپ کو ایک شاندار کنوپی بھی نظر آئے گی 
تاہم یہ تاریخ قبر اب چند سال کی مہمان نظر آتی ہے کیونکہ اس کے تین اطراف آبادی نے قبضہ کر لیا ہے صرف ایک کونا باقی رہ گیا ہے کسی زمانے میں یہ کنوبی قبرستان کا حصہ تھی اور اس کے آس پاس میدان ہوتا تھا لیکن اب میدان کی جگہ آبادی نے لے لی ہے جو اس کنوبی کو تیزی سے خاتمے کی جانب تھکیل رہی ہے اس کنوبی میں پیلس لوئس لارنس کی قبر ہے یہ کلیکٹر آف کراچی سر ہینری لارنس کی بیوی تھی ان کی شادی اٹھارہ سو ننانوے میں ہوئی تھی اور وہ تین بچوں کی ماں ہونے کے ساتھ ایک اچھی گھڑ سوار بھی تھی انیس سو بارہ میں اس کی موت بھی گھڑ سواری کے دوران گرنے سے ہوئی اس قبر کی دیکھ بھال آج بھی برطانوی کانسلٹ کی ذمہ داری ہے آپ میرے پیچھے جو مقبرہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بریٹش انیس سو بارہ میں ایک بریٹش فیملی تھی یہاں پر ہائی آفیسرز کا پیلس لیویس لارنس کی ہے شی ڈائٹ آن تھرٹیت جون نائنٹین ٹویلو میں اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ گھڑ سوار شوقین تھی گھڑے سواری کی اور گھڑے سے گر کے اس کی دیت ہوئی آج بھی اس مقبرے کو بریٹش کانسلیٹ آن کرتا ہے اس کے ریپیزنٹیو یہاں پہ گائے بگائے آگے وزٹ کرتے ہیں انہی کی انسٹرکشن پر سیٹی ڈسٹرک گورنمنٹ جو ہے اس مقبرے کو رینویٹ کر رہی ہے جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا انکروچمنٹ چاہو طرف سے اس کو انکروچ کر لیا گیا ہے حالانکہ اس کی بیک سائٹ پر بھی قبرستان کئی میٹرز تک آگے تھا لیکن یہ جسٹ بند ہو گیا ہے یہ نظیر وسیح ہیں جو کورا قبرستان میں کورکن ہیں وہ یہاں گزشتہ پینتالیس سال سے کام کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس قبرستان میں ساٹھ سے ستر میتیں ایک مہینے میں تدفین کے لیے لائی جاتی ہیں لواحقین متعلقہ چرچ کا اجازت نامہ لاتے ہیں جو تدفین کے لیے ضروری ہے میرے کو جی پنتالیس سال ہو گئے یہاں کام کرتے کرتے ہیں ہمارا کام ہے جی یہ قبروں میں تیل ویل بھی لگاتے ہیں اس کی میں پودے بودے بھی لگاتے ہیں پھر اس کے علاوہ قبر پکی بھی بناتے ہیں قبر کھوٹ کے مرتے کو بھی دفن کرتے ہیں ہم لوگ اسی کو پہلے قبر کھوٹتے ہیں پھر مردے کا جب وقت آتا ہے اس کے اوپر بھی ہم مٹی ڈالتے ہیں ہمارے جو چرچ بنے ہوئے ہیں وہ پہلے ان کا لیٹر آتا ہے ہمارے پاس تلا کے ذریعے سے تو اس کے اوپر اس کا نام ڈریس وغیرہ سب کچھ چرچ کا لکھا ہوتا ہے تو وہ ہم میں پھر ہم ان کو اجازت دے دیتے ہیں ہم جی آپ لے اور فلانے ٹیم پہ اتنی دیر تک کرم قبر کھوٹ دیں گے پھر ہم قبر کھوٹ دیتے ہیں ان کا کوئی ٹیم کسی کا تین بجے کا ہوتا ہے کسی کا دو بجے کا جیسے جیسے ان کا ٹیم ہوتا ہے پھر ہم دفن کر دیتے ہیں مہینے میں کم سو کم ساٹھ ستر باڈی آتی ہیں یہاں مہینے میں کوئی دن خالی بھی چلا جاتا ہے کبھی کبھی تین تین چار چار بھی ایک ایک دن میں آتے ہیں تو پھر وہ جیسا ہم لوگوں کو کام دیتے ہیں ویسے ہم قبر کی دیکھ بال خوبصورتی بنا دیتے ہیں کوئی ٹیلے ایسے لگوا لیتا ہے ہم سے کبھی کوئی ایسے پکی بنوا لیتا ہے کبھی وہ گملے وغیرہ ایسے رکھ لیتے ہیں ایسے پھر ہم لوگ وہ کام کر دیتے ہیں ان کا گورا قبرستان میں ناقص سیکیورٹی کے باعث یہاں قدیم تاریخی قبروں کے مجسموں اور کروسز کی چوری اروج پر ہے قبروں سے لا تعداد مقدس مورتیاں غائب ہو گئی ہیں جبکہ بعض مجسموں کو نقصان پہنچا ہے کسی مورتی کا سر توڑ دیا گیا ہے تو کسی کا ہاتھ رات میں یہاں عموماً چوروں کا راج ہوتا ہے یہ قبر جی انیس سو چون سٹھ کی ہے اور یہ بہت قیمتی پتھر ہے یہ یہاں کا نہیں ہے یہ پاکستانی یہ اٹلی کا ہے یہ سٹیچو آپ دیکھیں یہ سٹیچو بہت قیمتی پتھر ہے اس کے پرور بھی توڑ دیئے کسی نے کہیں سے لوگ آتے ہیں یا کہیں سے کچھ مار تار کے یہ دیکھو اس کے پتھر بھی اس کا سر بھی اس کے پرور بھی توڑے کم سے کم یہ اس وقت ایک کروڑ کی قبر ہے اور اب بنانی یہ بہت مشکل ہے اس کا ابھی کوئی 
इधर का कोई कारीगर स्टैचू नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ ये बनते ही नहीं है ये बाहर से आते थे ये बहुत पुराने लोगों ने बनाया पैसा लगाया अभी इनकी कोई हिफाजत नहीं हो रही चोरी हो गए हैं कोई गिर गया कोई खुद टूट गया क्योंकि इनकी जब तक कोई रखवाली नहीं हो या कोई इसकी मैनीटेंस नहीं करेगा ये कुछ नहीं ये देखो ना ये पूरा ऊपर से सिर गायब है ये पर थे इसके फरिश्ते के वो भी गायब हैं ये हाथ भी टूटा हुआ है तो अब तो इसका इसकी रिपेयर हो जाए तो फिर भी अभी सही हो सकती है इसमें बहुत सारे मतलब कि इधर वो देखो इधर हैं ये कोई क्रास टूटा है कोई इधर से टूटा है कोई उधर से सर टूटा है किसी का कोई चोरी भी हो गए हैं कुछ यहाँ से बहुत चोरी भी हो चुके हैं काफ़ी पत्थर है जो इसके कीमती वो चोरी हो गए हैं अब पता नहीं कोई रात को ले कर जाता है कोई दिन को ले कर जाता है तोड़ तोड़ के देखो ये जा रहे हैं ऐसे लोग सारे एक कदीमी एहसासा पाकिस्तान का है अफसोस से कि हमने इसकी कदर ना की बाकी यहाँ जो गुंडागर्दी थी या जो बेरुमती होती थी काफ़ी हद तक हमने उस पर भी काबू पा लिया है पत्थरों से बनी हुई ये खबरें रफ्ता रफ्ता सेम के पानी से मुनहदिप हो रही हैं। एक जमाने में यहाँ खबरों की कतारें नजर आती थी लेकिन अब मैदान नजर आ रहा है मेरे पीछे ये जो कब्रें देख रहे हैं पत्थर की बनी हुई ये ब्रिटिशर्स की हैं जो ब्रिटिश पाकिस्तान बनने से पहले जो ब्रिटिश यहाँ पर आबाद थे 1800 से लेके 1945 तक की कब्रें आपको यहाँ मिलेंगी ये उन लोगों की कब्रें जो अंग्रेज़ यहाँ पढ़ते जिनको हम यहाँ पे गोरा कहते हैं गोरों की कब्रें जिनकी नाम गोरों की नाम की वजह से इस कब्रस्तान का नाम गोरा कब्रस्तान पड़ा आप ये देख रहे हैं कब्रें कम नज़र आ रही हैं और ज़मीन ज़्यादा नज़र आ रही है ये सब कब्रें थी पिछले चंद सालों पे यहाँ पर कई कई फुट पानी खड़ा रहता था और ज़मीन से भी पानी आता था बारिशों का भी खड़ा रहता था जिसकी वजह से कब्रें सब इनविजिबल हो गई हैं इस जो आपको कब्रें नज़र आ रही हैं इस कब्रों में एक एक कब्र में चार चार बॉक्सेस हैं अब इस कब्रस्तान में जगह मज़ीद बिल्कुल नहीं बची ये तारीखी कब्रें हैं इन, हमारा फ़र्ज है कि इन कब्रों की हिफाजत करें इनको ये असासा हैं लेकिन इनकी तरफ कोई तोज्जा नहीं दे रहा पाकिस्तान के मारे से वजूद में आने के बाद यहाँ से अंग्रेज चले गए ताहम ईसाई बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मकामी ईसाई आज भी इस तारीखी कब्रस्तान को तदफीन के लिए इस्तेमाल करते हैं अब इस कब्रस्तान का इंतजाम मकामी ईसाइयों के पास है और उन्होंने इस तारीखी कब्रस्तान का नाम तब्दील कर दिया है अब आपको यहाँ गोरा कब्रस्तान की बजाय मसीही कब्रस्तान लिखा नजर आएगा ये सरिहन ना है क्योंकि नाम के पस मंजर में उसकी तारीखी हैसियत झलकती है गोरा कब्रस्तान कराची शहर की तारीख में मुनफरद अहमियत का हामिल है यहाँ आपको जा बजा सदियों पुरानी कहानियाँ बिखरी मिलेंगी तारीख के कदरदान इस जगह की अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं अरबाब इख्तियार को इस तारीखी वरसे को असल शक्ल में महफूज रखने पर तोज्जो देनी चाहिए वरना तारीख का ये शानदार बाब बढ़ती हुई आबादी और नाकस निगरानी के बायस बहुत जल्द महज कागज पर ही रह जाएगा